I den här uppgiften så går det ut på att vi har ett ekvationssystem som vi ska lösa för alla värden på konstanten a. Och vi börjar med att skriva upp det på matrisform som en matris a gånger x-vektorn är lika med noll. Där då matrisen a ser ut så här. a plus 1. Och sen har vi två y. En två där alltså. Så har vi ett z. Så det blir en etta där. Sen har vi minus x här, alltså minus 1. a. Och här har vi minus z, alltså minus 1 där. Och så på tredje raden 1 x. 4, y och sen 1 z. För att lösa det här ekvationssystemet eh, så kör vi radreducering på den här matrisen. Och då kan vi börja med att um, att vi tar rad 2 här och så plusar vi på rad 3. Då får vi den här. Noll. A plus 4. Noll. Och den raden ser ut som tidigare. 1, 4, 1. Och då tog vi alltså rad 2 plus rad 3. Ehm. Sen kan vi ta rad 1 och så subtraherar vi rad 3. Så är rad 1 minus rad 3. Och då får vi a minus 2. Noll. Den är kvar som tidigare. Den också. Så. Eh, vi kan ta det ett steg till. Ta rad 3 här. Plus två gånger rad. Ett. Så vi tar alltså 3 plus 2 gånger rad 1. Och då får vi a minus 2, 0, 0, a plus 4, 0. Och här nere får vi då 1 plus 2a, 0 och 1. Nu har vi en relativt enkel matris här med många nollor i. Och då skriver vi om det igen som ett ekvationssystem. Mm. Om vi använder oss av den här då igen, om vi har att x är alltså x i z. Eh, om vi multiplicerar den här eh, förenklade versionen av a med vårt x så får vi eh, a x eh, minus 2 i är lika med 0. a plus 4 i är lika med 0. Och 1 plus 2a x plus z är lika med 0. Alltså ett nytt och enklare ekvationssystem. Om vi då kollar nu på olika möjliga värden på a. Om a till exempel är 0 
Då försvinner den här och vi får att y är lika med noll. A är lika med noll. Första fallet. Då får vi y är lika med noll. Eh, och den ger ingen extra info då. Eh, om a är lika med noll här så får vi x plus z är lika med noll. Det vill säga x är lika med minus z. Och det här kan vi då skriva som en vektor. Eh, där eh, då x i z är lika med 1, 0 och sen då om z är minus x så blir det minus 1 där. Så det är vårt första fall, a är lika med 0. Vi kollar nästa fall här då, till exempel a är lika med minus 4. Då får vi en nolla här. Vi kollar a är lika med minus 4. Då får vi alltså ingen information om y här. Och av den första ekvationen så får vi minus 4x minus 2y är lika med 0. Och av den sista ekvationen så får vi då 1 plus 2 gånger minus 4, det vill säga 1 minus 8, alltså minus 7 gånger x plus z är lika med 0. Här kan vi förenkla så att vi får då att 2x är lika med minus y. Och här då att z är lika med 7x. Skriver vi den som en vektor så får vi då x, y, z är lika med om vi sätter att x är lika med 1, då får vi att y är lika med minus 2. Och att z är lika med 7. Sen kan vi ha en, en godtycklig konstant här innan vi kallar den för t. Det ska vi även ha här borta, den missade jag. Så. Okej, vi har alltså kollat på fallet a är lika med 0 och a är lika med minus 4. Och vi kan se här att för alla, för alla andra värden på a eh, så får vi y lika med 0 här. Och när vi får y lika med 0, då innebär det att vi får här uppe x lika med 0. Och om x är lika med 0, då innebär det att z är lika med 0. Det vill säga för alla värden på a som inte är 0 eller minus 4 så är svaret helt enkelt att x i z är lika med nollvektorn. Och då har vi löst det här ekvationssystemet för alla värden på